కౌసల్య గారు మరి ఇప్పుడు ఏ ఐటెం చూపిస్తున్నారు క్రంచీ పొటాటో ఫింగర్స్ అమ్మ క్రంచీ పొటాటో ఫింగర్స్ అన్నమాట క్రంచీ క్రంచీగా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పొటాటోస్ అన్ని చక్కగా ఇలాగ ఫింగర్స్ లా చాలా సన్నగా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ కట్ చేసుకున్నట్టు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని నీళ్ళలో సోక్ చేసి పెట్టుకుంటే నల్లగా అవ్వు అందుకని మేము వాటర్లో సోక్ చేసేసి వెంటనే తీసేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకుంటే వాటర్ లేకుండా తీసుకుంటే బాగా వస్తాయి ముందుగానే మనము పొడుగు పొడుగా పొటాటోస్ని కట్ చేసి కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుని ఫింగర్స్ లాగా పొడుగా క్రంచి పొటాటో ఫింగర్స్కి మనకు కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు సన్నగా కట్ చేసినటువంటి పొటాటోస్ సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ సాల్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు పెప్పర్ ఆయిల్ ఎంతేనండి అంతేనా అలాగే మరి స్టార్ట్ చేద్దాం యూజువల్గా పిల్లలకి చాలా నచ్చుకుంటారు పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఆలుగడ్డలతో చిప్స్ ఇలాంటి ఫ్రైస్ చేసామనుకోండి చాలా లైక్ చేస్తారు ఈవెన్ రైనీ సీజన్ వచ్చాక స్కూల్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి చేసి పెట్టడం నీకు చాలా బాగుంటుంది ఈవెన్ మనకు కూడా ఏంటంటే మంచి సూప్ తోటి ఇది తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది వింటర్ అండ్ రైనీలో చాలా బాగుంటుంది బయట వర్షం వస్తుంటే వర్షం వేడివేడిగా తిన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకోవాలా ఓకే అండి ఆయిల్ వేసి పెట్టేద్దాం పెట్టి మొత్తం ఇవంతా డీప్ ఫ్రై చేసి తీసుకుంటాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ పోసేసుకోవాలా దీనికి బ్యాటర్ అలాంటిది ఏమి తయారు చేసుకోమా ఏమి లేదు మా ఉత్తి చిప్స్ ఎలా వేయించి తీసుకున్నామో అలాగే తీసేసుకోవడం అంతే అదన్నీ వేగిపోయిన తర్వాత ఈ సాసులు అన్ని దాంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం ఈ వెల్లుల్లిపాయలు ఇవన్నీ వేయటప్పుడు చాలా మసాలా ఫ్లేవర్ తోటి సాస్ అన్ని వెళ్ళి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వేయించినటువంటి ఫ్రామ్స్ కానీ పట్టు ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఉంటుంది టేస్ట్ నేను బాగుంటుంది అని అంటున్నాను మీరు టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి ఎలా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ మీరు చేసే అన్నీ కూడా చాలా టేస్టీగానే ఉంటాయండి కొత్త కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా కూడా అనిపిస్తుంటాయి మరి మీరు చేసే ఈ ఐటమ్ కూడా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను నేను చూద్దాం ఓకే ఆయిల్ వేడికిపోయింది కదా ఇది వేరే రుచిగా ఉంటుంది వేరే రుచిగా ఉంటుంది కొంచెం వేయించినప్పుడు బాగా ఎర్రగా వేయించేసుకోవాలి మామూలుగా దూరగా కాకుండా కొంచెం ఎర్రగా వేయించుకోవాలి మామూలుగా పిల్లలు అయితే ఎక్కువగా చిప్స్ ఇలాంటివంటే ఇష్టపడతారండి ఎక్కువగా చిప్స్ ఇలాంటి ఐటమ్ చేస్తామంటే చిన్నపిల్లలు అందరు లైక్ చేస్తారు వాళ్ళకి కావాలంటే సాసులు వేయకుండా ఇలాగే సాల్ట్ వేసి ఇచ్చినా కూడా చక్కగా తింటారు అందుకనే పొటాటో అనగానే పిల్లల కోసం ఎక్కువగా మనం పెట్టేది పిల్లల కోసం పొటాటో అయితే వాళ్ళు పొటాటో చూడగానే అయ్యో కొంచెం మనకి మంచిది కాదు లావైకపోతాం అని చాలామంది పొటాటో మానేస్తూ ఉంటారు కానీ వంజని ఆయిల్ మనం పొటాటో తినకుండా ఎక్కడవుతుంది ప్రతి కర్రీలోని బయటకు వెళ్తే ఏ రెస్టారెంట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పొటాటోస్ ఉంటాయి అన్నిట్లోని అంటే టమాటోస్ అలాగే పొటాటోస్ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క ఇళ్ళల్లో ఎందుకంటే ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది స్టాక్ పెట్టుకుంది కూడా ఉల్లిపాయ ఆలుగడ్డ టమాటో ఇంట్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది రెగ్యులర్ కర్రీస్లో కూర సరిపోకపోయిందంటే ఒక ఆలుగడ్డ యాడ్ చేసేస్తాం మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కర్రీలో ఎందుకంటే క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది ఉప్పు ఎక్కువైందన్నా కొంచెం ఆలుగడ్డ వేసేస్తే తగ్గిపోతుంది ఇదేమైనా నిల్వ ఉంటుంది అంటే అంటే ఒక రోజు రెండు రోజులు అలా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో ఈ వెల్లుల్లిపాయ అది వేయడం వల్ల నిల్వ ఉండదు ఏ రోజుకి ఆ రోజే తినేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసి తినొచ్చు కానీ వెంటనే మనం ఇది చేసి తినడానికి బాగుంటుంది ఇవి బాగా మాత్రం బాగా దూరగా వేగుతూనే బాగుంటాయి తొందరగా తీయకుండా కొన్ని కొన్ని మనం అంటే బజ్జీలాగా డిప్ చేసి ఫ్రై చేసి చేయకుండా డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాం ఒకవేళ మీకు కావాలంటే చిప్స్ ఇలా అట్టే పెట్టుకోవచ్చు ఇవి ఉంటాయి ఎన్ని రోజులైనా మనకి కానీ మామూలుగా అయితే మనకు కొంచెం ఒకటి రెండు రోజులు అంటే నిల్వ ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం వెల్లుల్లి కూడా వేస్తున్నాం కదా దాని ద్వారా మనకి నిల్వ ఉండే ఛాన్స్ లేవు అంటున్నారు అంతేకాకుండా జనరల్గా పిల్లలకి ఏ ఐటమ్ తీసినా సరే నిల్వ ఉండే ఐటమ్స్ అనేది ఎక్కువ మనమే అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాము చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం అండి ఆలు పీసెస్ని సన్నగా పొడుగా కట్ చేసుకున్నాం అవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి తర్వాత తీసేసి వేరే బౌల్లో పెట్టేసి వేరేగా వేసేసుకుంటున్నాము మొత్తం ఆయిల్ అంతా ఈ మాదిరి వరకు మనకి వేయించుకోవాలి మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ లో వేసుకోవాలి అప్పుడే బాగుంటాయి మనం చక్కగా ఆలోచన అంతా కూడా చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాం అండి మరి వేరే బౌల్ లో కూడా తీసేసుకున్నాం తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటో అడిగి తెలిసేసుకున్నాం కడాయి ఇస్తారా అలాగే అండి కడాయి పెట్టుకున్న షీల కొంచెం ఆయిల్ వేయండి ఇందులో అంటే ఆల్రెడీ మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాం కొంచెం మనం ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ డీప్ ఫ్రై ఇది చాలు 
ఎందుకంటే దీంట్లోని మనం ఏంటి వెల్లుల్లిపాయలు ఉంచాం కదమ్మా ఈ వెల్లుల్లిపాయలు అన్నీ కట్ చేసేసుకుంటున్నాం ఇందులో వేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వెల్లుల్లిపాయలు అన్నీ ఇందులో కట్ చేసి ఇది ఇది దీంట్లో వేసి అన్ని సాసులు వేసి పైన పెప్పర్ సాల్ట్ వేసి ఈ తయారైపోయినటువంటి చిప్స్ అన్నీను ఫ్రై చేసినవన్నీ వేసేద్దాం క్రంచీ క్రంచీగా స్పైసీ టేస్ట్ తోటి విత్ డిఫరెంట్ సాసెస్ తోటి చట్పటాస చాలా బాగుంటుంది స్పెషల్లీ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మంచి టీ తోటి చక్కటి స్నాక్ ఈవినింగ్కి బాగుంటుంది ఇది అంటే టీతో పాటుగా బాగుంటుంది బాగుంటుంది వెల్లుల్లిని మనం దంచట్లేదు అంటే ఏమి మ్యాష్ చేయకుండా చక్కగా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి వేస్తున్నాం అన్నమాట కొంచెం తగ్గి కొన్ని కొన్ని రెసిపీస్లో ఇలా వేసుకుంటే బాగుంటుంది మామూలుగా అన్నిట్లో మనం ఇది వేసేస్తాం కదా గ్రైండ్ చేసింది అది కాకుండా దీంట్లో స్పెషల్లీ ఇలా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఒక శీల ఎర్రగా వేగగానే ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి కొంచెం వేగనిచ్చేసి ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిపోయిన తర్వాత చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ టమాటో సాస్ అన్నీ వేసేస్తున్నాం ఇందులో అలాగే వేసి సాల్ట్ వేస్తాం తర్వాత పెప్పర్ వేస్తాం అంటే ఇంకేం లేదు ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేయట్లేదు ఏమి లేదు మనం కొంచెం ఘాటు కోసం పెప్పర్ పెప్పర్ వేస్తాం చిల్లీ సాస్లో కొంచెం కారం వస్తుంది అది చాలా ఎందుకంటే మైల్డ్గా ఉంటుంది మరి ప్రతిదీ కారం కారంగా కాకుండా ఒక స్నాక్ ఐటెం కదా డిఫరెంట్ టేస్ట్లో ఉంటుంది వేగిపోయింది కదమ్మా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సోయా సాస్ వేసేసుకో ఫస్ట్ సోయా వేసుకోవాలి సోయా సాస్ అలాగే టమాటో సాస్ కూడా వేసుకున్నాం చిల్లీ సాస్ కొంచెం తగ్గిస్తూ వస్తావు సాల్ట్ వేస్తున్నాను సాల్ట్ తగినంత అంటే ఇంకా మళ్ళీ చిప్స్ పొటాటోస్ దాంట్లో ఏమి వేయలేదు కొంచెం పెప్పర్ కూడా వేసుకుందాం పెప్పర్ కొంచెం ఎక్కువ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు కారం మనం పెద్దవాళ్ళు తినేదానికి కావాలంటే పెప్పర్ కొంచెం ఎక్కువ పడే పడేసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం ఘాట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం పెప్పర్ పొడి ఎక్కువ వేసుకున్నా ఏం నష్టమే లేదండి ఓకే ఇప్పుడు ఈ సాసెస్ అన్నీ కూడా మనకి కొంచెం ఆయిల్ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ కొంచెం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా వేయలేదండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము పొటాటోస్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాను నూనెలోనే అందులోనే కొంచెం ఎలాగో ఆయిల్ ఉండే ఉంటుంది అనమాట అందుకని మనం ఇందులో ఆయిల్ చాలా తక్కువ వేసుకున్నాం అన్నీ మనకి సాసులు అన్ని అయ్యాయి కదమ్మా వేసాం నెక్స్ట్ కోసం మనం అన్నీ వేసేసుకోవచ్చు ఇందులో ఓకే పొడుగ్గా సన్నగా కట్ చేసుకున్న పొటాటోస్ని అంటే వేయించిన పొటాటో ఇవ్వరా పైకి ఎందుకంటే సాసెస్ అన్నీ కూడా మనకి చక్కగా అప్లై అవుతాయి ఒక్కసారి మనం దీన్ని వేగనిద్దాం కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో అప్పుడు ఏమవుతుంటే బాగా అన్నీ పట్టి ఈ ఆయిల్తో పాటు కూడా మళ్ళీ ఫ్రై అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ సాసులు అన్నీ పట్టాయి దీనికి నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది దీంట్లో ఎగిరిపోయి ఈ చిప్స్కి తగులుతుంది అనమాట అప్పుడు బాగుంటుంది టేస్ట్ అలాగే టొమాటో సాస్ ఇవన్నీ వేసాం కదా కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది అనుకుంటారు చిల్లీ సాస్ వేసాం కాబట్టి కారం కారంగా అన్ని రకాలు తగులుతూ ఉంటాయి అందులో సోయా సాస్ వేయడం వల్ల నలుపుదనం కూడా రాలేదు టమాటో వేయడం వల్ల ఒక రకమైన మంచి కలర్ కూడా వచ్చింది కొంచెం ముదురు గోల్డ్ కలర్ అన్నీ చెప్పచ్చు దీన్ని బ్లాక్ కలర్లో ఏమీ లేదు అంటే కొంచెం ఎక్కువ నల్లగా అయిపోయినా ఏమీ లేదు కొంచెం ఎక్కువ గోల్డ్ కలర్ ఎక్కువ అయితే ఏ కలర్ అనిపిస్తుంది అలాగే కనిపిస్తుంది చూడండి ఇలా రెడీ అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా అయిపోయినట్లేనా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంక ఇవి రెడీ అయిపోయినట్లే కదా రెడీ అయిపోయి చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయండి చక్కగా వైట్ ప్లేట్ మీద చూస్తుంటే తినేయాలి అనిపిస్తుంది అందుకని ఇంట్లో కూడా మనం ఈజీగా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు పెద్ద కష్టం ఏం లేదు ఏంటి మనం అంటే ఎక్కువ సాసెస్ అవి యూజ్ చేయం కాబట్టి మనకి యూజువల్గా ఏంటంటే ఆలు అంటే ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేసి ఉప్పు కారం వేసుకుంటాం ఈ చిల్లీ సాస్ సోయా సాస్ ఈ గార్లిక్ పెప్పర్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం వేయట వేసేటప్పటికి ఆ టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఆ లుక్ కూడా మారిపోతుంది లుక్ కూడా మారిపోతుంది
ఇంకా ఇవి రెడీ అయిపోయినట్లే కదండి మీరు ఇంకా టేస్ట్ చేయాలి టేస్ట్ చేయడం మిగిలిపోయింది సర్టిఫై చేయాలి ఎలా ఉందో ఈ కాంబినేషన్ నచ్చిందా లేదా చెప్పండి మీకు అలాగే అండి ఓకే శీల ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి ఓకే చూస్తున్నారు కదా వేడి వేడిగా క్రంచి పొటాటో ఫింగర్స్ రెడీగా ఉన్నాయండి మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చూసి మీకు కూడా చెప్తాను బాగున్నాయండి చూస్తుంటే కరకరలు ఆడవేమో అనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం క్రంచిగానే ఉన్నాయి మళ్ళీ పుల్ల పుల్లగా కొంచెం కారం కారంగా టేస్టీగా ఉన్నాయి అన్నమాట పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి చాలా చాలా బాగున్నాయి ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటెంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది మరి అయితే ఈ క్రంచి పొటాటో ఫింగర్స్ని మీరు కూడా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు విధానాన్ని మరోసారి చూసేయండి క్రంచి పొటాటో ఫింగర్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఆలు చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ సోయా సాస్ ఉప్పు వెల్లుల్లి నూనె పెప్పర్ పౌడర్ క్రంచీ పొటాటో ఫింగర్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగానే చెక్కు తీసి సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసిన ఆలు పీసెస్ని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి దూరగా వేగిన తర్వాత ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మరో ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ పోసి సన్నగా కట్ చేసిన వెల్లుల్లి సోయా సాస్ టొమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ ఉప్పు పెప్పర్ పౌడర్ వేసి కలిపి ముందుగా వేయించిన పొటాటో పీసెస్ని ఇందులో వేసి మరికొంచెంసేపు వేయించాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే క్రంచి పొటాటో ఫింగర్స్ మీ ముందు రెడీ